மக்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் அவங்க படிக்கக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் கோர்ஸ்க்கும் கொடுக்கறது இல்லை இங்கே நாடு தான் பெருசாக பார்க்குறாங்க தலை சிறந்த அரசாங்க கல்லூரிகளில் படிக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய தரம் தாழ்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் லோ ரேங்க்டு பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் அந்த நாடு நம்மளை காப்பாற்றுன்னு நீங்கள் போய் இறங்குறீங்க பார்த்தீங்களா அங்கே தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது பெற்றோர்களின் பணத்தை குறி வைக்காத கல்லூரிகளும் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் போய் படிக்கும் பொழுது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் பெனிஃபிட் யூரோப்பியன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் யாருக்குமே கல்வியை கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்லாம் அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க கல்வியே ஒரு சேவை அடிப்படையில் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அதனால தான் நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் சரி நீங்கள் கேட்டீங்க சோஷியல் சர்வீஸ் யாருமே பண்ண முடியாது அஃப்கோர்ஸ் நானும் பண்ண முடியாது வேலைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை வேலைக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்து மற்ற நிறுவனங்கள் மாதிரி மிஸ்கைட் பண்ற வேலையை நாம் செய்ய மாட்டோம் இந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ன்ற ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அப்ராட் போய் படிக்கிறவங்களுக்கு என்னை தவிர யார் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் அப்ராட்ல பண்ணாதீங்கன்னு யாராலே சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிங்கன்னு மட்டும்தான் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட சொல்றோம் நீங்க அப்ராட் போங்க அங்க வைரம் வைடூர் எல்லாம் கொட்டி கிடக்கு நீங்க அப்படியே போய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான வாக்குறுதிகள் கொடுக்காததுனால தான் இன்றைக்கும் பதினைஞ்சு வருஷமா நம்பர் ஒன் கம்பெனியா எழுநூத்தி ஐம்பது எட்நூறு பேர் அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிறுவனமா யூரோப் சிட்டி சென்டர் இருக்கு எல்லா ஆபீஸ்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷீட் கொடுப்பாங்க உங்க அப்பா எங்க வேலை செய்யறார் உங்க பட்ஜெட் என்ன எங்க அப்பா எங்க வேலை செஞ்சா உங்களுக்கு என்ன எங்க பட்ஜெட் உங்களுக்கு எதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க கரெக்டுங்களா அதுல இருந்து நாங்க சூஸ் பண்றோம் நீங்க அந்த ஆபீஸ் இந்த ஆபீஸ்குள்ள வந்த பிறகு அந்த கொஸ்டினை கேட்காத ஒரே நிறுவனம் நாங்க தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அனைவரும் ப்ரமோட் செய்வது யூகே ஆஸ்திரேலியா கனடா யூஎஸ்ஏ நியூசிலாந்து இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய தரம் தாழ்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஆர் மிட் ரேங்க் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் பிரைவேட் காலேஜஸ் வேர் அவங்களுக்கு இருபது இருபத்தைந்து சதவீதங்கள் கூட கமிஷன் கொடுக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு எம்பவரிங் யங்ஸ்டர்ஸ் வித் ஹை லெவல் ஆஃப் ஸ்கில் செட் அட் வெரி வெரி அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் இதுதான் நம்ம மந்திரா திறமையை வளர்த்துக்கணும் வேலையெல்லாம் இருக்கு அந்த வேலை வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய திறமை தான் இன்னைக்கு இஷ்யூஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிற யங்ஸ்டர் மட்டும் தான் நம்ம ஆஃபீஸ்குள்ளே வருவோம் ஒரு யங்ஸ்டர் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போய் வின் பண்ணிட்டாருன்னா அவரை பின்னாடியே ஒரு நூறு பேர் போயிடுறது இன்னொரு யங்ஸ்டர் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போய் அவருக்கு மேட்ச் ஆகலனா அவரை பார்த்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுறது இங்கே தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகும் பிறருடைய வெற்றியும் பிறருடைய தோல்வியும் உங்களுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் இன்வால்வே பண்ணக்கூடாது த்ரூ வி த்ரூ தீஸ் வீடியோஸ் நம்ம அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை தேவை என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நேர்களை இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதர் கண்ட்ரீஸில் படிக்க போகிற மாணவர்கள் அங்கே இருந்துக்கிட்டு நான் அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான்னு வந்துட்டேன் இங்கே வந்து என்னால் படிக்க முடியல ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஆகுது என்னால் இங்கே வாழவே முடியல சஸ்டெயின் பண்ணவே முடியலன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு பிள்ளைகளை பற்ற பெற்றவங்களும் சரி நிறைய மாணவர்களும் சரி ஒரு மாதிரி பயத்தில் இருக்காங்க அப்போது எங்கே தப்பு நடக்குது இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி மாணவர்கள்லாம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் எனக்கும் நிறைய கேள்விகள் வருது ஸோ இதை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் அவங்க வந்து நிறைய மாணவர்களை இந்த மாதிரி யூரோப் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து படிக்க அனுப்புறதா கேள்விப்பட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டரோட டேரக்டர் சிவராமன் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க நிறைய கேள்விகள் அவங்ககிட்ட கேட்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் அப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஆல் குட் நீங்க எல்லா சோசியல் மீடியாலும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நிறைய மாணவர்கள் யூகேல இருந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து யாரு இங்க வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து பயந்து வீடியோ போட்டு இருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அது பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா மக்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் அவங்க படிக்கக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் கோர்ஸ்க்கும் கொடுக்கறது இல்லை இங்க நாடு தான் பெருசா பாக்குறாங்க இப்ப யூகேல தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு இந்த பசங்க யாரும் அங்க போய் படிக்கிறது இல்லை இந்த ஏஜென்ட்ஸ் கன்சல்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எங்க பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரியான பல்கலைக்கழகத்திலையும் காலேஜஸ்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜா
ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் பெனிஃபிட் இப்போ எல்லா பக்கமும் மணி மைண்டடாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற அந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸில் மட்டும் அவங்க வந்து கல்விக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க கல்வி கட்டணமே வாங்குறது இல்லையே இப்போ கல்வி கட்டணமே கிடையாது நிறைய பல்கலைக்கழகத்தில் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆர் உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர்லேருந்து உங்களோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் வித் த ப்ரூஃப் உங்களுக்கு எல்லா லெட்டருமே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபின்லேண்ட் போய் படிக்க போகிறாரு நீங்களே படிக்கலாம் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நீங்களே மக்களுக்கு படிக்கலாம் ஏன்னா டேட்டோட படிங்க ஏன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் பேரை தவிர்த்து நீங்கள் மற்ற எதை வேணால் படிக்கலாம் As a journalist. Yes. Yes. Uh, 100% scholarship cover yes. And அதே மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட் எங்க போறாரு லக்சம்பர்க் அகைன் லக்சம்பர்க்லயும் கல்வி கட்டணமே கிடையாது பட் நம்ம பசங்களுக்கு லக்சம்பர்க் ஒரு ஊர் இருக்கிறதே வந்து தெரியாது அண்ட் அகைன் இது பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி டியூஹெச் கல்வி கட்டணமே கிடையாது டியூ கெம்னிட்ஸ் அகைன் நோ ஃபீஸ் இந்த மாதிரி வந்து எழுநூறு எட்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி சென்ட் எவ்ரி இயர் ஆனால் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி பண்ணுறதுக்கு உண்டான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெற்றோரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போது பத்தில் எட்டு பேர் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே எங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதனால தான் தொடர்ச்சியாக சமூக வலைதளத்தில் தரமான கல்விக்கு உண்டான முக்கியத்துவம் இன்றைக்கி நம்ம அனைவருக்கும் கல்வியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதில் எந்த பயனும் இல்லை ஆனால் அனைவருக்கும் தரமான கல்வி கிடைச்சதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி தான் நீங்க இருக்கு இப்ப பேரண்ட்ஸ் எங்க கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஏஜென்சி வந்து எங்களுக்கு நிறைய வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்க ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கவர் ஆவாங்க நல்ல பெனிஃபிட் எல்லாம் நல்லா பாத்துப்பாங்க அதை நம்பி தான் அனுப்பணும் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் பையன் வந்து கஷ்டப்படுறான் அப்ப வந்து எங்க சார் தப்பு நடக்குது அந்த ஏஜென்சி தப்பா இல்ல நாங்க ஏமாந்துட்டோமான்னு கேக்குறாங்க வந்து எப்பவுமே எங்க பிறரை குறை சொன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்க எந்த நாட்டுக்கு வேணா போங்க அந்த நாட்டின் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ யூனிவர்சிட்டியில படிங்க நீங்க அந்த நாட்டுல இருக்கிற பிஜி டிப்ளமா காலேஜஸ்க்கு போறீங்க இப்போ கனடாவுக்கு போகிற தொண்ணூறு சதவீத நம் தமிழ் மாணவர்கள் எங்கே போகிறாங்க பேச்சுலர்ஸ்க்கோ மாஸ்டர்ஸ்க்கோ இல்லையே நீங்கள் பிஜி டிப்ளமாக்கில் போகிறீங்க அங்கே போய் பிஜி டிப்ளமாவுக்கும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே சேம் தான் நீங்கள் ஏன் அதை செய்கிறீங்கன்னா கனடா உங்கள் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம நீங்களே தவிர நம்ம ஸ்கில் செட் தான் நம்ம லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுன்றத நம்ம யோசிக்கல நம்ம தவறான முடிவுகளை எடுத்துட்டு பிறரை குறை சொல்கிறதுல எந்த பிரயோஜனும் இல்லை நான் முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் நீங்க டாப் ரேங்க் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் டாப் ரேங்க் பி ஸ்கூல்ஸ்லயும் போய் படிங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது இப்போ நீங்க ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் நடுவில் ஒன்று சொன்னீங்க இப்போ நாங்க பாத்தீங்கன்னா நூத்துல ஒருத்தருக்கு தான் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது அதையும் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில பதிவு செய்ய விரும்புறேன் ஆனால் இதர மாணவர்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லயோ இல்ல ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல யூரோப்பியன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அதாவது ஜெர்மனி நெதர்லாந்து ஸ்வீடன் நார்வே பின்லாந்து போன்ற நாடுகள் கூட தலை சிறந்த அரசாங்க கல்லூரிகள்ல நமது இந்திய மாணவ மாணவிகள் சென்று போய் படிக்கலாம் இங்கேதான் எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது நம்ம நாட்டுல எவ்வளவு காலேஜஸ் இருக்கு எவ்வளவு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு அவங்க விட்டு அங்க கூட படிப்பாங்க ஆனா உங்களை மாதிரி ஏஜென்சி எல்லாம் நீங்க அப்ராட் போய் படிங்க எங்க மூலயமா போங்க வாழ்க்கை பிரைட்டா இருக்கும் அங்க படிச்சு முடிச்சுட்டீங்க உங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுப்பாங்க லட்ச லட்சமா கோடி கோடியா சம்பாதிக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க தான் ஆசைவாத்தா காட்டுறீங்க கண்டிப்பா நான் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இன்டர்வியூ பண்ணிருப்பேன் ஒரு இன்டர்வியூ இல்லையாச்சும் தோழர் வந்து நம்ம வந்து அப்ராட்ல போய் படிக்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை வாங்கிடுவீங்கன்னு சொல்லி இருந்தால் வி வில் டேக் பேக் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களை உங்களை சொல்ல உங்களை மாதிரி ஏஜென்சி இல்லை அதை தான் மக்கள் நம்புறாங்க இன்னைக்கு நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இன்னைக்கு வேலை இல்லா பிரச்சனையா திறமை இல்லா பிரச்சனையா நீங்க என்ன சொல்வீங்க வேலை வேலை இல்லையா இல்ல திறமை இல்லையா வேலை இருக்குது திறமை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அதுதான் அதே பாயிண்ட் தான் நானும் வர்றேன் இன்னைக்கு ஸ்கில்ஸ் செட் டெவலப் பண்ணிக்கிங்கன்னு மட்டும் தான் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட சொல்றோம் நீங்க அப்ராட் போங்க அங்க வைர வைடூர் எல்லாம் கொட்டி கிடக்கு நீங்க அப்படியே போய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான வாக்குறுதிகள் கொடுக்காததுனால தான் இன்றைக்கும் பதினைஞ்சு வருஷமா நம்பர் ஒன் கம்பெனியா எழுநூத்தி ஐம்பது எட்நூறு பேர் அனுப்பக்கூடிய ஒரு நிறுவனமா யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து எங்கிட்ட இவ்வளவு எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இதெல்லாம் ஓரங்கட்டி வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா உங்களை மாதிரி நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அவங்க யூரோப்பே ப்ரொமோட் பண்றது இல்லையே யாரும
காலேஜ் பேரை படிக்காதீங்க அது வந்து சட்ட சிக்கல் ஆகும் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சா அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன கமிஷன் அப்படிங்கிறத தெளிவா இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல இருக்கு ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு அதுல ஸ்லாப் சிஸ்டம் இருக்கும் பாருங்க முதல் பத்து பேர் அனுப்பிச்சா இவ்வளவு பணம் பதினஞ்சு பேர் அனுப்பிச்சா இவ்வளவு கமிஷன் இருபத்தஞ்சு பேர் அனுப்பிச்சா இவ்வளவு கமிஷன் நீங்க இந்த மாதிரியான கமிஷன் கொடுத்து அந்த ஏஜென்ட் ஏஜென்சி கன்சல்டன்சி மூலியமா நீங்க அந்த போய் கல்லூரியில போய் படிக்கும் போது நத்திங் பட் ஸ்கேம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை குறை சொல்றோம் நாடு சரியில்லை அந்த ஏஜென்ட் என்ன மிஸ்கேட் பண்ணிட்டாங்க நீங்க ஏன் தரம் தாழ்ந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு போறீங்க ஏன்னா உங்களோட அந்த அந்த நாட்டில் இருக்கிற டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் உங்களால் போக முடியலன்னா வேற நாட்டுக்கு நம்ம போகணுமே தவிர அந்த நாடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கல்லூரியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுல பிரோஜனம் இல்லை இதனால தான் யூகே அயர்லாண்ட் இந்த மாதிரியான பல்கலைக்கழகங்களை யூரோப்பில் அது இருந்தாலுமே நம்ம யூகே அயர்லாண்ட் ஸ்காட்லாண்ட்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுறது கிடையாது எனக்கு இங்கே தான் ஒரு டவுட்டு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே எல்லாருக்குமே ஒரு மைனிங் மைண்டட் தான் இருக்கும் எங்கேயுமே இந்த சேவையெல்லாம் இப்பெல்லாம் நான் பார்க்கறதும் கிடையாது சேவை செய்ய முடியவும் முடியாது சேவை செய்ய நீங்க சொன்னதான் பாயிண்ட் சேவை செய்ய முடியும் முடியாது இப்ப எல்லா ஏஜென்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக கமிஷன் எங்க கொடுக்கறாங்களோ அங்கதான் அனுப்புவாங்க இப்ப உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்க கமிஷன் எல்லாம் கம்மியா தான் வரும் பட் மாணவர்கள் கமிஷன்றது இங்க கிடையாது கமிஷன்றது கிடையாது இப்ப இங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன்ல என்ன கமிஷன் வரும் உங்களுக்கு த்ரீ லாக்ஸ் பர் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பிளஸ் இந்த பப்ளிக் இந்த யூரோப்பியன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் யாருக்குமே கல்வியை கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ல அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க கல்வியை ஒரு சேவை அடிப்படையில தான் அவங்க பாக்குறாங்க அதனாலதான் நாங்க ப்ரமோட் பண்றோம் சரி நீங்க கேட்டீங்க சோசியல் சர்வீஸ் யாருமே பண்ண முடியாது அப்கோர்ஸ் நானும் பண்ண முடியாது அப்போ கமிஷனே இல்ல அப்படிங்கும் போது நீங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்க இப்ப ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன்ல ரெண்டு மாடலுங்க நாங்க மத்தவங்க மத்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நாங்க இலவச சேவை செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்லூரிக்கு அனுப்புறாங்க பசங்களை அங்க அனுப்பிச்சிட்டு அந்த கல்லூரியில இருந்து என்னதுங்க பத்துல இருந்து பதினைஞ்சு சதவீதம் அவங்களுடைய கல்வி கட்டணம் இருக்கு இல்லையா இருபது லட்சம்னா பதினஞ்சு சதவீதம் எவ்வளவு ஆச்சுங்க க்ளோஸ் டு த்ரீ லாக்ஸ் அந்த கமிஷனை அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க நாங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த கமிஷன் எல்லாம் இங்க கிடையாதுப்பா எங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டில இருந்து பத்து பீஸா வராது வி ஓப்பன்லி சே வாட் ஆர் அவர் சார்ஜஸ் எங்க சார்ஜஸ் என்ன பிளஸ் உங்களோட இங்க ப்ராசஸிங் பண்றதுக்கு உண்டான மெடிக்கல் செக்அப் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சார்ஜஸ் ஓப்பனா சொல்றோம் அவன் அதை அக்செப்ட் பண்றான் சோ இதுதான் விஷயம் சோ நீங்க வந்து ஃப்ரீயா நான் சர்வீஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவனை மிஸ்கைட் பண்றது ஒரு பக்கம் ஓப்பனா நாங்க இதான் பண்றோம் இதான் எங்க சார்ஜஸ் சொல்லிட்டு வித் த ஜிஎஸ்டி கவர்மெண்ட் பிரிஸ்கிரைப் நார்ம்ஸ் பிரகாரம் பேங்க்ல கலெக்ட் பண்ணி ஆஸ் பர் ப்ரொசீஜர் ஆபரேட் பண்றதுனால தான் பிப்டீன் இயர்ஸா நம்பர் ஒன் கம்பெனியா நம்பர் இருக்கிறோம் அந்த வெளிப்படை தன்மை மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லாப நோக்கம் இல்லாம எங்களுக்கான சார்ஜஸ் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படிங்கும் போது உங்களால எப்படி இவ்வளவு பிரான்சஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது இவ்வளவு மாணவர்கள் உங்ககிட்ட எப்படி இல்ல அதாவதுங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஓப்பனா என்ன சார்ஜஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் வாட் ஆர் அவர் சார்ஜஸ் ஆன் த டேபிள் கொடுக்குறோம் ஆனா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியாம அவங்க அப்பா அம்மா கட்டுற டியூஷன் ஃபீஸ்ல இருந்து என்னங்க அதுல இருந்து நம்ம கமிஷன் வாங்கறதுன்றது கிடையாது இங்க ஓப்பன் டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்ரோச் அண்ட் இந்த ஃப்ரீ சர்வீஸ் இவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இவங்க பழகி போனதுனால யாருமே இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கோ இந்த ஒரு கம்மி காஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தை யாரும் தொடுவதே கிடையாது தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அனைவரும் ப்ரமோட் செய்வது யூகே ஆஸ்திரேலியா கனடா யூஎஸ்ஏ நியூசிலாந்து இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய தரம் தாழ்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஆர் மிட் ரேங்க் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் பிரைவேட் காலேஜஸ் வேர் அவங்களுக்கு இருபது இருபத்தைந்து சதவீதங்கள் கூட கமிஷன் கொடுக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு இதிலிருந்து நம்ம வேறுபட்டு மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கி உங்களை நம்புங்க உங்கள் திறமையை நம்புங்க அண்ட் நீங்கள் ஆஃபீஸ்குள்ளே வந்தீங்கன்னா எல்லா ஆஃபீஸ்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷீட் கொடுப்பாங்க உங்க அப்பா எங்க வேலை செய்கிறார் உங்க பட்ஜெட் என்ன எங்க அப்பா எங்க வேலை செஞ்சா உங்களுக்கு என்ன எங்க பட்ஜெட் உங்களுக்கு எதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க கரெக்டுங்களா அதுல இருந்து நாங்க சூஸ் பண்றோம் நீங்க அந்த ஆபீஸ் இந்த ஆபீஸ்குள்ள வந்த பிறகு அந்த கொஸ்டினை கேட்காத ஒரே நிறுவனம் நாங்க தான் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி பாக்குற பிள்ளைங்களை பத்த பெற்றோர்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் சார் நீங்க சொல்ற இந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸ்ல எங்க பிள்ளைகளை படிக்க அனுப்புனா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா அதுக்கு நீங்க என்ன உத்தரவாதம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வேலைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை வேலை
இந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ன்ற ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அப்ராட் போய் படிக்கிறவங்களுக்கு என்னை தவிர யாரு வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் அப்ராட்ல பண்ணாதீங்கன்னு யாராலே சொல்ல முடியுமா அந்த முதுகெலும்பு இருக்கா யாருக்காவது சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு என்ன சின்ன சின்ன பசங்க இருக்காங்களா யங் மைண்ட் இந்த ஆஸ்பிரன்ட் மைண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லிடுறது நீ படிக்கும் போதே நிறைய சம்பாதிக்கலாம் படிக்கும் போதே பார்ட் டைம்ல உன்னோட செகண்ட் இயர் ஃபீஸை கட்டிடலாம் அங்க போன பிறகு தான் பையனுக்கு உண்மை நிலவரம் தெரியும் இந்தியாவிலேயே பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாதீங்க ஸ்டடீஸ்ல போக்கஸ் பண்ணுங்க அஃபோர்டபிள் லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்ல இருந்து நீ பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாம போக்கஸ் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றது யாரு யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் தான் இவங்க பார்ட் டைம் ஜாப் அங்க பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றீங்க படிக்கிறதுக்கே டைம் இருக்காது பிரதர் இங்க வந்து ஃபைவ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் எவ்ரி டே மண்டே டு ஃப்ரைடே பட் இதே நீங்க ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கனடாவில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற பல்கலைக்கழகத்திலையும் காலேஜ்லையும் நீங்க போய் படிச்சீங்கன்னா அஞ்சு மணி நேரம் தான் கிளாஸ் ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு அண்ட் உங்களுக்கு லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இந்த நாடுகளில் யூகே ஆஸ்திரேலியா கனடா நியூசிலாந்துலாம் ஒன்னே கால் ஒன்றரை லட்சம் கிட்டத்தட்ட லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அவன் எப்படி மாசம் மாசம் அந்த வீட்டில இருந்து வாங்குவான் ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க என் பையன் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சு ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் தோற பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி அவனோட அன்றாட தேவைக்கே மீட் பண்ண முடியாத நிலையில இருப்பான் இப்போ நான் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூரோப் கண்ட்ரீஸில் போய் படிக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் விசா அது ப்ராசஸ் எப்படி போகும் அதுக்கு நீங்கள் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குவீங்க சரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து கோர்ஸ் என்ன படிக்க விரும்புகிறாங்கன்றத பார்க்கணும் அதுக்கு அவங்க எலிஜிபிளானு பார்க்கணும் புரியுதுங்களா எலிஜிபிள்னு பார்த்த பிறகு இங்கே ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் யூனோ சிஸ்டம் அவங்க அவங்க மார்க்ஸுக்கு என்னென்ன மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸ் கண்ட்ரீஸ் பாசிபிள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது இன்டேக் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டேக் வந்து எங்களுடைய ஃபிஃப்டீன்த் இயர் ஸோ எவ்ரி இயர் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணால் நீங்கள் கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் நாங்கள் வந்து நோ சொல்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டோம் ஸோ அவங்க ப்ராசஸ் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இருபத்தேழு நாடுகள் இருக்குங்க அதில் வந்து இருபது நாடுக்கு மேலே நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொஃபைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுடைய படித்த யூனிவர்சிட்டி என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்க அண்ட் அவங்க ஃபாதர் சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் கேட்பாங்க விசா அதில் ஸோ விசா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் கோர்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா வி வில் என்ரோல் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் த சேம் அண்ட் பேச்சுலர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மாஸ்டர்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் பி ஸ்கூல்ஸ்லேயும் படிக்கலாம் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் முக்கியமான விஷயம் ஸ்காலர்ஷிப் நிறைய மாணவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்கறது அதுதான் இப்போ உங்க மூலயமா அப்ராட் போகக்கூட எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குமா அதுக்கு நீங்க எந்த மாதிரி உத்தரவாதம் கொடுக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மூணு விஷயம் இருக்குங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எங்கள் நிறுவனத்தில் டியூஷன் ஃபீஸ் கிடையாது லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க அண்ட் ஆல் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது வந்து நாங்கள் அனுப்புற எழுநூறு பேருக்கு அனுப்பிச்சோம்னா பத்து பேர் கொடுக்குறாங்க நீங்க இப்படி வச்சுக்கலாம் நூத்துல ஒருத்தருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது ஆனால் இதர மாணவர்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லையோ இல்லை ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கலாம் ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் வச்சு நீங்கள் வந்து எதையுமே பிளான் பண்ணாதீங்க சார் எனக்கு ஒரு பேசிக் டவுட் இருக்குது ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து வந்திருப்பாங்க இட் வாஸ் ஐ வாஸ் சொல்லிட்டு கிராமர் இங்கிலீஷாக கற்றுட்டுருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி யூரோப் கண்ட்ரீஸ் போனாங்கன்னா அவங்களால நல்லா படிக்க முடியுமா அந்த ஃப்ளூவெண்ட் இங்கிலீஷ் கற்றுக்க முடியுமா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ப்ரொமோட் பண்ணுற எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுமே மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்கிலீஷ் இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு எந்த யூரோப்பியன் மொழியும் நீங்கள் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம மூலிமா பேச்சுலர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக தேவை நம்ம வந்து இங்கிலீஷே தேவை கிடையாது எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் அனுப்பிச்சிடலான்றது வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க ஸ்கைப் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணும் டெல்லியிலேயோ சென்னையிலேயோ எம்பசி இன்டர்வியூ இருக்கும் அதையும் அவங்க கிளியர் பண்ணும் பட் அவங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து பேசிக் சிம்பிள் இங
நாங்கள் கொடுக்குற கேரண்டி எல்லாமே ப்ராசஸ் கேரண்டி ப்ராப்பரான யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற யூனிவர்சிட்டிஸ் பேர் அவங்க டேரக்டாக சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஜெர்மன் அனுப்புகிறோமா டியூ நைன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ் எடுக்கிறோமா டியூ டெல்ஃப் அவங்க ரேங்கிங் போட்டாலே அந்த நாட்டின் நம்பர் ஒன் நான் அந்த நாட்டின் நம்பர் டென் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஏன் பெனிஃபிட்டுக்காக ப்ரொமோட் பண்ணால் மக்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ அதனால தான் எனக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் இல்லை இங்கே மிக முக்கியமாக யூனிவர்சிட்டியுடைய பேரில் டிஸ்கஷனே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்தா கூட சாரி தம்பி வி வில் கோ ஒன்லி டு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூக்கு நீ எலிஜிபிள் இல்லையா அடுத்த கண்ட்ரிக்கு போவோம் ஆனால் அதே கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய செவன் எயிட் நைன் டென்னுக்கு போனால் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷன் நோ மோர்ன்ற கதை தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மக்கள் இங்கே வர்றவங்க சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி சென்னையில் இருக்கிற நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுங்க பேச்சுலர்ஸ் ஒரு வருஷ ஃபீஸ் பட் நீங்கள் இதே யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் தான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பட் மக்கள் வந்து இன்றைக்குமே எல்லாரும் பண்ணுறது நம்மளும் பண்ணால் கரெக்டுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா நிறைய பேர் பண்ணாத விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெருடல் ஸோ நாங்கள் எப்பவுமே என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் நம்புறது யூரோப்பியன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இதில் எந்த விதமான மிஸ்டேக்ஸுமே வர வாய்ப்பு இல்லை பேரண்ட்ஸும் முன் வரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை மாணவ மாணவிகளும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி நிறைய கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பேச்சுலர்ஸ்க்கே அவங்க போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் அ வெரி வெரி ஹெல்தி சைன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மட்டும்தாங்க நம்ம மோட்டிவ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து எம்பவரிங் யங்ஸ்டர்ஸ் வித் ஹை லெவல் ஆஃப் ஸ்கில் செட் அட் வெரி வெரி அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் இதுதான் நம்ம மந்த்ரா திறமையை வளர்த்துக்கணும் வேலையெல்லாம் இருக்குது அந்த வேலை வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய திறமை தான் இன்னைக்கு இஷ்யூவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிற யங்ஸ்டர் மட்டும்தான் நம்ம ஆஃபீஸ்குள்ளே வருவோம் இந்த பார்ட் டைம் ஜாப் வேணும் அப்ராடில் போனாலே செட்டில் ஆகிடலான்னு சொன்னாங்க இப்படி நம்பி ஏமாறுற ஐடியாலஜிஸில் இருக்கிறவங்க இங்கே வரமாட்டாங்க ப்ளஸ் இன்னைக்கு இது எல்லாத்தையும் விட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு யங்ஸ்டர் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போய் வின் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் பின்னாடியே ஒரு நூறு பேர் போயிடுறது இன்னொரு யங்ஸ்டர் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போய் அவருக்கு மேட்ச் ஆகலைன்னா அவரை பார்த்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுறது இங்கே தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகும் பிறருடைய வெற்றியும் பிறருடைய தோல்வியும் உங்களுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் இன்வால்வே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்க வின் பண்ணதுனாலேயோ இவங்க தோத்ததுனாலேயோ உங்களுக்கும் அப்படியே ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறது அடிப்படையில் தவறு பட் இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதுதான் நினைக்கிறாங்க ஒரு நாள் சாட்டர்டே நீங்கள் வாங்க எத்தனை பேர் வருவாங்க அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் செவன் இயர்ஸ் பிஃபோர் மீட் பண்ணேன் இப்போ எனக்கு தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு என்னோடய ஒய்ஃப் ரெண்டு பசங்க நான் இப்போ படிக்க போகலான்னு நினைக்கிறேன் சார்னு சொல்லுவார் அவர் கண்டிப்பாக அனுப்புகிற பிரதர் கண்டிப்பாக அனுப்புகிறோம் பையன் என்ன படிக்கிறான் சார் பையன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் சார் கரெக்டாக லெவன் இயர்ஸ் கழிச்சு வாங்க உங்கள் பையனை பேச்சுலர்ஸ் கிளம்புறேன்னு சொல்லுவோம் So, we through, we, through these videos, நம்ம அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் யூ த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை தேவை என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் யூகே பண்ண மாட்டேன் நான் அயர்லாண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் மெடிசன் அப்ராட் பண்ண மாட்டேன் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறதுனால ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் போது ஒன்றுமே கிடையாது பட் மாணவர்கள் வெற்றி அடைந்தால் எங்களுக்கும் பெருமை தானே இதனால தானே ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் எத்தனை கம்பெனிஸ் இருந்துச்சு இன்றைக்கி எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாட் ஈவன் டென் பர்சன்டேஜ் எப்போவுமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் என்ன இன்னைக்கு மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டாப் ஃபிஃப்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் ஏதாவது ஒன்று உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும்னா அதை எடுத்துக்கங்க ப்ளஸ் அதை உங்களால் ஒரு நிறுவனமாக நடத்த முடியுமா இந்த ரெண்டும் அமைஞ்சால் தான் அது ஸ்டார்ட் அப் நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் இன்றைக்கி தரமற்ற கல்வி முறைகளில் பசங்க மனப்பாடம் செஞ்சு படித்து பெற்றோ
இந்த பையனை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுலேயே பாதி எனர்ஜி போயிடுது ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன உங்கள் பையன் ரொம்ப ஆவரேஜ் மார்க் எடுத்திருக்கா உலகம் இவ்வளோ காம்படிட்டிவாக இருக்குது உங்கள் பையன் என்ன பண்ண போகிறான் இவங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஏதோ டெய்லி இஸ்ரோலேயும் நாசாலேயும் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணிவிட்டு என்னங்க காலேஜுக்கு வர மாதிரி ஒன்றுமே வச்சுருக்கோம் ஆமாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு டிமோட்டிவேட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ஒரு மனப்பாடம் செய்து எடுத்துக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து இவன் படிக்கக்கூடிய மாணவன் இவன் படிக்காத மாணவன் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க நான் டேட்டா கொடுப்பேனே இங்கே ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது பர்சன்டேஜ் வாங்கினவன் அங்கே கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கான் அப்போ யார் கிரேடிங் சிஸ்டம் தப்பு இப்போ சிபிஎஸ்சி என்ன சொல்லிடுச்சு ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மூவ் ஆகிறோம் அப்படின்னு அது படிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன் ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இல்லாததுனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணுறான் புக்கே எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னா அவங்கெல்லாம் எதுக்கு மூவ் ஆகிடுவாங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு மூவ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அங்கே நாங்கள் யூரோப்பில் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ புக்கை பார்த்து உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை புக்கில் இருக்கிறது கான்செப்ட் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறது ப்ராப்ளம் அந்த கான்செப்டை உள்வாங்கிக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு கிவ் சொல்யூஷன்ஸ் இந்த கான்செப்ட் ஓரியன்டாக ஸ்டடீஸ் போகும்போது எல்லாருக்குமே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் சார் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் இது வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி அவேர்னஸ் அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் முன்னெடுத்து இருக்கீங்க மிக முக்கியமாக ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வார வாரம் எவ்ரி வெனஸ்டே எவ்ரி சண்டே செவன் தேர்ட்டி லைவ் வெபினார் ஃப்ரீ வெபினார் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க இது நாலு வருஷத்துக்கு மேலே நான் தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதோடைய லிங்க்குமே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வி வில் கிவ் ப்ளஸ் வி ஹவ் லான்ச் அண்ட் ஆப் அசிஸ்டட் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஃப்ரீ ஆப் வேறு அவங்களே அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் செலக்ஷன் என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்ற அந்த ஆப்பில் இந்த ஃப்ரீ ஆப்பில் தே கேன் டவுன்லோட் இட் அதோடைய லிங்க்குமே இந்த வீடியோ வி வில் ஷேர் இட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் என்கிட்டையும் மக்கள்கிட்டையும் இந்த நிறைய கேள்விகளுக்கு நிறைய பதில் சொன்னீங்க ஆல்சோ நிறைய டேட்டாஸ் வேற கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நம்பணும் நம்ப கூடாது அப்படின்ற முடிவுகள் வந்து நான் மக்கள்கிட்டே ஒப்படைக்கிறேன் ஸோ நேர்களே யூரோப் ஸ்டடி சென்டர்ஸ் இவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கணும் ஆசைப்படுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்க என்ன எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்